হ্যালো বন্ধুরা আমরা পূর্ববর্তী পাঠে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ পানি ও বন সম্পর্কে জেনেছি এই পাঠে আমরা আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে জানব পানি ও বন আমাদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আমাদের কত ধরনের চাহিদা মেটাতো তা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি এবং অনেকগুলো আমরা নিজেরাই চিন্তা করব এবং জানার চেষ্টা করব যে এছাড়াও আরও কি কি কাজে আমাদের জন্য পানি ও বন গুরুত্বপূর্ণ এবার আসো আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানি আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বাসায় যখন রান্না করতে দেখেছি তখন দেখেছি আমাদের চুলা থেকে গ্যাস বের হচ্ছে সেখান থেকে আগুন বের হচ্ছে এবং আমাদের বিভিন্ন কলকারখানায় নানা কাজে গ্যাসের প্রয়োজন হয় সেই গ্যাসটি হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সেগুলো মাটির নিচে অনেক হাজার হাজার বছরের পরে এখন মাটির নিচে সঞ্চিত হচ্ছে এবং আমরা সেগুলো তুলে আমাদের নানা ধরনের কাজে ব্যবহার করছি যেমন আমাদের রান্না বান্নার কাজে কলকারখানায় জিনিসপত্র উৎপাদনের কাজে এবং পরিবহনের কাজে সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে যেরকম আমরা অনেকে সিএনজিতে চলেছি বা চলি বা আমাদের গাড়িতে সকল জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার রয়েছে এবং জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার করা হয় এবং আমাদের যানবাহনগুলোর চলাচলের জন্য এই প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবার আসো আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নেই প্রাকৃতিক গ্যাস একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন রান্না এবং পরিবহনের কাজে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি অনেক যানবাহন প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে চলে শিল্প কারখানায়ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয় এবার আমরা বিদ্যুৎ সম্পর্কে জানব আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ হচ্ছে বিদ্যুৎ আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে কিন্তু বিদ্যুৎ এই সকল ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ এর মাধ্যমে উৎপাদিত হয় যেমন বাতাস সূর্যের আলো গ্যাস তেল পানি এগুলো মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় বিদ্যুৎ এক ধরনের শক্তি যেটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং সেগুলো ব্যবহার করে আমরা যেই বিদ্যুৎ পাই সেটির মাধ্যমে তোমার চারপাশে যত ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেখতে পাচ্ছ যেমন তোমরা একটি ডিভাইসের মাধ্যমে এই ভিডিওটি দেখছো তোমার মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে লাইট জ্বলছে এবং তোমার চারপাশে টিভি রয়েছে ফ্রিজ রয়েছে আমরা যখন বিভিন্ন কাজ করি তখন যে সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি যেমন আমাদের কম্পিউটার রয়েছে সকল জিনিসই বিদ্যুতের মাধ্যমে চলে এবং সেই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের মাধ্যমে এবং একটু আগে আমরা একটি বিদ্যুৎ কারখানার ছবি দেখেছিলাম যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় সেগুলো সেটিও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং রাষ্ট্র সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আমাদের সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় এবং সেখান থেকে আমরা আমাদের চাহিদা মেটাই এবং এবার আসো আমরা সেই বিদ্যুৎ সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নিই বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন বাতাস সূর্যের আলো গ্যাস তেল পানি ইত্যাদি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় বিভিন্ন বৈদ্যুতিক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় আলো জ্বালাতে রান্নায় কম্পিউটার ও টেলিভিশন চালাতে এবং শিল্প উৎপাদনে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করি অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন প্রায় সকল কাজেই বিদ্যুতের ব্যবহার রয়েছে এবং সেই বিদ্যুৎ আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে এবং সেই বিদ্যুৎ যেহেতু রাষ্ট্র উৎপাদন করছে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ এই পাঠে এবং পূর্ববর্তী পাঠে আমরা যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জেনেছি পানি বন প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিদ্যুৎ প্রত্যেকটি বিষয় কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলো না থাকলে আমাদের প্রত্যহ দিনের বিভিন্ন ধরনের জিনিস চলে যেত যেমন পানি না থাকলে আমরা ঠিকভাবে আমাদের পিপাসা মেটাতে পারতাম না আমরা ঠিকভাবে সুস্থ থাকতে পারতাম না আমরা নদী পথে চলাচল করতে পারতাম না আমাদের কাপড় চোপড় ধুতে পারতাম না এবং পানি সংক্রান্ত যত কাজ রয়েছে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি কত গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সেগুলো করতে পারতাম না এরপরে রয়েছিল বন যদি বন না থাকতো আমরা কাঠের চাহিদা মেটাতে পারতাম না বন্য পশু পাখি থাকার জায়গা পেত না যার ফলে আমাদের পরিবেশ বিনষ্ট হতো পরিবেশ দূষিত হতো এবং আমাদের আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ফল মধু এগুলো বন থেকে পাই সেগুলো পেতে পারতাম না এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কে আমরা সকলেই জেনেছি প্রাকৃতিক গ্যাস যদি না থাকতো তাহলে আমাদের যে রান্না বান্নার কাজগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা করতে পারতাম না এবং বিভিন্ন ধরনের শক্তি উৎপাদিত হয় যানবাহনের কাজে সেগুলো ব্যবহৃত হয় সেই কাজগুলো করতে পারতাম না এবং সবশেষে রয়েছে বিদ্যুৎ যেগুলো এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা উৎপাদন করা হয় এবং আমরা প্রত্যেকেই জানি যেই বিষয়গুলোর কথা আমরা জেনেছি সেই বিষয়গুলো রক্ষণাবেক্ষণ যদি আমরা না করতে পারি তাহলে কি কি হতে পারে এবং এই জন্য আমরা প্রত্যেককে চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলো অপচয় না করতে বিদ্যুতের অপচয় না করতে প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় না করতে প্রাণীর অপচয় না করতে এবং বনের ক্ষতি না করতে এবং 
এর মাধ্যমে আমরা একটা সুন্দর পরিবেশে বসবাস করতে পারবো এবং সুন্দরভাবে আমাদের জীবনযাপন করতে পারবো তাই আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করব যেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি তার প্রত্যেকটি রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজন মতো কাজে ব্যবহার করতে কোনো সময় অপচয় না করতে এখন আমরা আরেকটি কাজ করে নেব আমরা নিজেদেরকে একটু যাচাই করব এখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে এগুলোর ব্যবহার লেখা আছে এখন আমরা এগুলোর মিল করার চেষ্টা করব বাম পাশে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস পানি বাতাস বিদ্যুৎ ও বন এবং ডান পাশে রয়েছে কাপড় চোপড় পরিষ্কার করা পাল তোলা নৌকা রেডিও ও বেতার আসবাবপত্র তৈরি সিএনজি চালিত যান প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে কোন কাজটি যায় এবং কোন ব্যবহারটি যায় আমরা জানি প্রাকৃতিক গ্যাসের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন যানবাহনে ব্যবহার করি সিএনজি তার মধ্যে অন্যতম আমরা প্রত্যেকেই সিএনজির মাধ্যমে চলাচল করি সুতরাং প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে যায় সিএনজি চালিত যান পানি আমাদের পানি কি কাজে লাগে আমরা সকলেই জেনেছি এবং তার মধ্যে অন্যতম একটি ছিল যে আমরা কাপড় চোপড় পরিষ্কার করতে পারি বিভিন্ন জিনিসপত্র পরিষ্কার করতে পারি সেটি হচ্ছে পানির অন্যতম একটি ব্যবহার সুতরাং পানির সাথে যায় কাপড় চোপড় ব্যবহার করা পরিষ্কার করা বাতাসের সাথে কি কোন ব্যবহারটি যায় আমরা সকলেই পাল তোলা নৌকা দেখেছি যখন বাতাস পাল তোলা নৌকার পালে এসে লাগে তখন সেই বাতাসটি সেই নৌকাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় সুতরাং বাতাসের সাথে যাবে পাল তোলা লোকা বাতাস কিন্তু আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ সেই বাতাসের মাধ্যমে আমরা উইন্ড মিল ঘোরাতে পারি পাল নৌ পাল তোলা নৌকা চালাতে পারি এবং বাতাস আছে বলেই আমরা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অক্সিজেন পাই এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা রাখতে বাতাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সুতরাং বাতাসের সাথে যায় কি পাল তোলা নৌকা বিদ্যুৎ আমরা প্রত্যেকেই একটু আগেই জেনেছি আমাদের চারপাশে যত যন্ত্রপাতি রয়েছে যেগুলো বিদ্যুৎ দিয়ে চলছে সবগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবহার রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে রেডিও ও বেতার বিদ্যুতের সাথে যাবে রেডিও এবং বেতার বন আমরা বন থেকে কি পাই কাঠ এবং সেই কাঠের মাধ্যমে কি তৈরি করি আসবাবপত্র সুতরাং বনের সাথে কি যাবে আসবাবপত্র তৈরি সবশেষে আমরা একটি শূন্য স্থান পূরণ করব শিক্ষা লাভ করা আমাদের কি ধরনের অধিকার আমরা সকলেই একটু আগে জেনেছি যে আমাদের অধিকারগুলো সম্পর্কে সুতরাং আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি যে শিক্ষা লাভ করা আমাদের কি ধরনের অধিকার শিক্ষা লাভ করা আমাদের সামাজিক অধিকার আমাদের সমাজে আমরা বসবাস করি এর কারণে আমরা সমাজ থেকে কিছু অধিকার পাই সেই অধিকারগুলোর একটি অন্যতম হচ্ছে সামাজিক অধিকার যেটি যেই অধিকারটি মেটানো আমাদের রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের যদি শিক্ষা লাভ করতে পারি তাহলেই আমরা রাষ্ট্রের উন্নয়ন করতে পারব বন প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎ কি ধরনের সম্পদ আমরা সকলেই জানি বন প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সেগুলোর মালিকানা হচ্ছে রাষ্ট্রের কিন্তু সেগুলো প্রকৃতিতে থাকে তাই সেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদও তাই আমরা এখানে বলবো বন প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিদ্যুৎ হলো প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সেগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পদের অন্তর্গত এই পাঠে আমরা বিভিন্ন সম্পদগুলো সম্পর্কে জেনেছি এবং এই সমগ্র অধ্যায় জুড়ে আমরা বিভিন্ন সম্পদ সম্পদ সম্পর্কে জেনেছি এবং আমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করব আমাদের যে সকল সম্পদ রয়েছে সেটি সামাজিক হোক রাষ্ট্রীয় হোক কিংবা আমাদের নিজেদের হোক সবগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে এবং অপচয় না করতে আজ এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে